এমন একটা জায়গা কোনো রিক্সাও নাই আমি কলেজে আছি ও আচ্ছা তুমি সত্যি কলেজে হ্যাঁ সত্যি আমি কলেজে কলেজে থাকবো না তো কোথায় থাকবো বলো ও আচ্ছা তোমার সাথে কি কোনো ছেলে আছে আমার মনে হচ্ছে ও আমাকে দেখে ফেলেছে আমাদের বরং এখান থেকে কেটে পড়া উচিত চলো না চলো যাই তুমি বাইকে স্টার্ট দাও কিন্তু আমি না আজকের ওই কাহিনীটার জন্য অনেক ভয় পাচ্ছি বুঝছো আচ্ছা তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো তুমি আমাকে বাসায় নিয়ে আসলে কেন তুমি কি ওকে ভয় পাও নাকি না দেখো ভয় তো পাওয়ারই কথা তাই না আমার ভয় হচ্ছে এটা যে ও না আবার আমার বাসায় গিয়ে বলে দেয় সব তুমি যখন জয়কে এতই ভয় পেতে তাহলে আমার সাথে রিলেশনশিপে এসেছো কেন আরে বাবা ভয় পাবোই বা না কেন দেখো ওর কথা তো আমাদের বাসার সবাই জানে মানে বুঝলাম না ব্যাপারটা তুমি তোমার বাসায় ওর কথা কেন বলেছো ওই গরিবটার কথা কেন বলতে গিয়েছো আরে আমি তো বলতে চাইনি আবেগের বসে বলে দিয়েছিলাম আর তাছাড়া আমি তখন ওকে ভালোবাসতাম যদিও এখন আমি ওকে ভালোবাসি না এখন তো আমি তোমাকে ভালোবাসি হয়তো ওর প্রতি আমার অ্যাট্রাকশন ছিল অনেক বেশি আবেগ ছিল ওর প্রতি আর এখন যদি আমি আমার বাসায় বলি যে আমি জয়কে ভালোবাসি না তাহলে ওরা কি মনে করবে জানো ভাবে যে আমি তোমাকে পেয়ে ওকে ছেড়ে দিচ্ছি আর তাই আমি খুব ভয় পাচ্ছি আর তাছাড়া এমনিতেও তো আমি এখন ওকে ভালোবাসি না আমি তো তোমাকে ভালোবাসি কারণ জয়ের থেকে তুমি বেশি বড় লোক হ্যাঁ তা ঠিক আছে যে আমি ওর চেয়ে অনেক বড় লোক আছি কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো তো তোমার ওই বয়ফ্রেন্ড সো কল বয়ফ্রেন্ড এই গরিবটা তোমার খরচ চাইতে পারে কি বললে তুমি ও আমার খরচ বহন করবে আরে ভিকারের বাচ্চা ও মাসে বিশ হাজার টাকাও ইনকাম করতে পারে না নিজের সংসারে চালাতে পারে না আমার খরচ কি বহন করবে তুমি ও না পাগল হয়ে গেছো সত্যি বলতে কি জানো যেদিন ওর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল না সেদিন ও একটা পালচার বাইক নিয়ে এসেছিল হয়তো কারো কাছ থেকে ধার টার করে নিয়ে এসেছিল আমি ভেবেছিলাম যে না হয়তো ধনী ঘরের ছেলে হবে কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারলাম যে ও একটা টমটমালা আর তাছাড়া আমরা যদি কোথাও ঘুরতে যেতাম তাহলে সব সময় সব কিছুর বিল না আমি ক্যারি করতাম ও কখনোই কিছু দিত না ওকে দিতে বলতে যাওয়ার আগে ও বলতো কি জানো বলতো যে দেখো এখন তো আমি কম ইনকাম করি এখন আপাতত তুমি দিয়ে দাও যখন আমি বেশি ইনকাম করব তখন আমি তোমার সব ঋণ শোধ করে দিব এটা বলে ও পার পেয়ে যেত কিন্তু যেদিন থেকে আমি জানতে পারলাম যে ও একটা সামান্য টমটমওয়ালা সেদিন থেকে না আমার খুব রাগ হয়েছিল আমি ভেবেছিলাম যে ওর সাথে আমি আর রিলেশন কন্টিনিউ করব না যে কোনো মূল্যেই হোক আমি ব্রেক আপ করে দেবো কিন্তু পারছিলাম না আর একটা কথা জানো অ্যালেক্স আমি কিভাবে জানলাম যে ও একটা টমটমওয়ালা একদিন আমি আর আমার মা শপিং করতে গিয়েছিলাম শপিং থেকে ফেরার সময় একটা টমটম ডাক দিলাম আর সেই টমটমের ড্রাইভার কে ছিল জানো জয় আর সেটা দেখে আমার মা তো একবার আবেগে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল আমাকে কি বললো জানো বললো যে আরে মিম তুই একটা সামান্য টমটম ড্রাইভারকে ভালো দেখেছিস বাহ তুই তো টাকা দেখিস নি তুই তো ভালোবাসার দিকে চেয়ে দেখেছিস এইটা বলে আমার মা তো একদম পুরো রাজি হয়ে গেল ওকে বিয়ে করানোর জন্য কিন্তু আমি তো রাগে ফেটে যাচ্ছিলাম যে এই সামান্য একটা টমটমালাকে আমি বিয়ে করব আমি যদি আগে জানতাম যে একটা টমটমালা কখনই ওর সাথে রিলেশনে জড়াতাম না কিন্তু আমি না এখন চাচ্ছি যে ওর সাথে ব্রেক আপ করে দিতে কারণ আমি তো এখন ভালোই বাসি না পছন্দই করি না কিন্তু কিভাবে ব্রেক আপ করবো বলো ওর সাথে না ঝগড়া লাগে না কোনো দিন ও আমার সাথে কোনো খারাপ আচরণ করে আমি যদি চেষ্টা করি ওর সাথে ঝগড়া করার তাহলে ও তো আমার সাথে খারাপ বিহেভ করেই না আমি কোনো এক্সকিউজই পাই না ওর সাথে ঝগড়া করার বলো আর ব্রেক আপটাই বা 
করব কিভাবে সেটাই আমি বুঝতে পারছি না মেম তাহলে আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার সাথে কেন রিলেশনশিপে আছো কারণ আমার কাছে টাকা আছে আমি অনেক বড় লোকের ছেলে আমার গাড়ি আছে বাড়ি আছে সবকিছু আছে আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো তো তোমার ওই ফকিন্নি মার্কা বয়ফ্রেন্ডের কি আছে কি টমথম একটা চালাই তাও আবার নিজের না অন্যের ধার করা হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো আচ্ছা বাদ দাও তো ওর কথা আমরা কেন ওর কথা বলে আমাদের নিজেদের সময়টা নষ্ট করছি আসলে হয়েছে কি ওই তখন ওর কল চলে এসেছিল আর আমরা হুট করে চলে আসলাম তাই ভিতরে একটু ভয় কাজ করছিল এখন ওসব ছাড়ি আমরা ও আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে ঠিক আছে फोन रा कथा কিন্তু জানো আমার না ভয় লাগছে যে ও যদি এসব কথা আমার বাবা মাকে বলে দেয় আর তুমি জানো আমার বাবা মা এসব শুনলে কি ভাববে ও মেম তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছো আরে বাবা আমরা তো এখানে টাইম স্পেন্ড করতে আসছি এরকম কোনো কিছু হবে না তুমি টেনশন করো না তো হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো যাক বাদ দাও ওর কথা আসলে তখন হঠাৎ করে ওর কল চলে এসেছিল তাই আমি অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম দেখো তুমি শুধু শুধু ওর কথা বলে আমাদের মুডটা স্পয়েল করছো চলো তো আমরা ভিতরে যাই আসো भाड़ा भाड़ा दिए প্রত্যেক মাসে ভাড়াটা দিয়ে যাচ্ছে আর তার উপরে আমার ওই নোংরা হোস্টেলে থাকতেও হচ্ছে না এখন ও কিভাবে কোথা থেকে ম্যানেজ করে সেটা তো আমার দেখার বিষয় না বরং আমারই উল্টো সুবিধা হচ্ছে এটা দেখো মিম আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি চাইলে আমি তোমার ভাড়া টাকাও দিতে পারি তাহলে তো ভালোই হয় এমনি তো আমি দুদিন পরে ওর সাথে ব্রেকআপ করেই ফেলবো আর তারপরে যদি তুমি ভাড়াটা ক্যারি করো তাহলে তো আমার কোনো টেনশনই থাকলো না আমি তাহলে নিশ্চিন্তে ওর সাথে ব্রেকআপ করে নিতে পারবো আচ্ছা চলো তাহলে যাই চলো বাহ তাহলে এই চলছে তাই না জয় তুমি এখানে আমি আসছিলাম তোমার দরজা খোলা ছিল তুমি বাসা কি করতেছো সেটা দেখতে বাই দা ওয়ে এই ছেলেটা কে উনি উনি আমার কলেজের টিচার ওহো আচ্ছা তোমার কলেজের টিচার এই তোমার কলেজের টিচার এরকম আমার এজে লাগতেছে কেন এত ইয়াং কেন তো কি হয়েছে হ্যাঁ কম বয়সী ছেলেরা কি টিচারই করতে পারে না 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 বিষয়টা এরকম না আমি তোমাকে সন্দেহ করছি না আমি তো এমনিতেই জিজ্ঞাসা করছিলাম আচ্ছা তুমি না ফ্ল্যাটটা নিয়েছো একা থাকার জন্য তোমার স্যার এখানে কি করছে আর তোমার না এখন কলেজে থাকার কথা তাহলে কি এমন মহাভারত অসুদ্ধ হয়েছে শুনি হ্যাঁ তুমি কি কলেজে বারান্দায় গিয়েছো কোনো দিন সারা জীবন তো ওই টমটমে চালিয়েছো তুমি পড়াশোনার কি বুঝবে আমি পড়াশোনা করি তাই আমি বুঝি আর তাছাড়া স্যার আমাকে টিউশন করাতে এসেছে এখানে আচ্ছা বাই দা ওয়ে তুমি কোথা আমাকে সন্দেহ করছো না তো মিম প্লিজ তুমি এসব কথা বলো না আমি তোমাকে সন্দেহ করি নাই আমি তোমাকে কল করছিলাম তুমি ধরছিলে না বলে তাই আমি এখানে চলে আসলাম মিম কেউ স্যার এ আমার বয়ফ্রেন্ড কি এই টমটমারা তোমার বয়ফ্রেন্ড আরে বাবা 
তুমি একবার সম্পর্কে যাওয়ার আগে তোমার স্ট্যান্ডার্ড তো দেখে নিতে কার সাথে তুমি সম্পর্কে এসেছো শেষমেশ কিনে একটা টমটম ওয়ালা এখন খুশি তো আমাকে অপমান করিয়ে তোমার ভালো লাগছে তো তুমি সব সময় এরকম আমার সাথে ঝগড়া করো স্যার এখন কি ভাববে আমাদের সম্পর্কটা সম্পর্কে মনে করবে সব সময় আমরা এরকম ঝগড়া করি স্যার আপনি এভাবে কেন বলছেন আর ও আমার সাথে রিলেশন করার আগে আমার ব্যাপারে সব কিছুই জানতো আমি যখন ওকে প্রপোজ করি আমি সব কিছু ওকে খোলাসা করেছি যে আমি অটো চালাই ও কিন্তু তখন রাজি হয়েছে স্যার আর বিশ্বাস করেন স্যার আমি ওকে সব সময় চেষ্টা করি খুশি রাখার স্যার আমি সত্যি কথা বলছি আমি কখনোই জানতাম না যে ও একটা টমটমালা যদি আগে থেকে জানতাম না তাহলে ওর মতো টমটমালার সাথে কোনোদিন আমি সম্পর্কে জড়াতাম না আর স্যার দেখছেনই তো ও কেমনভাবে আমাকে সবসময় বিরক্ত করে আজকে ক্লাস চলাকালীন ও আমাকে কতটা ডিস্টার্ব করলো কিন্তু কই আমি কি একবার ওর সাথে ঝগড়া করেছি কিন্তু আমার জায়গায় ও হলে না ও আমার সাথে অনেক ঝগড়া করত ও কি মনে করে জানেন আমি কলেজে আসি শুধুমাত্র ছেলেদের চেহারা দেখার জন্য তাদের সাথে প্রেম করার জন্য পড়াশোনা করার জন্য না আর আজকে যদি আমার জায়গায় অন্য কোনো মেয়ে থাকতো না তাহলে ওর সাথে কবেই ব্রেক করে নিত আরে বিম এখান তো ভুলটা তোমারই দেখছি কারণ তুমি একটা ভুল মানুষকে তোমার বিএফ হিসেবে চুজ করেছো আরে বেচারা টমটমালা এর থেকে তো ভালো হতো তুমি যদি আমাদের কলেজের পিয়নকে তোমার বিএফ হিসেবে চুজ করতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো তো মানে কোনো অ্যাঙ্গেল কোনো দিক থেকে ও কি তোমার যোগ্য তোমার সাথে কোনো ম্যাচ হয় আসলে কি আর করার সিচুয়েশনটাই মনে তোমার এমন ছিল যে ওকে তোমার বয়ফ্রেন্ড বানাতে হয়েছে স্যার বাদ দিন তো এসব কথা ভালো লাগছে না আমার এগুলো শুনতে আর জয় তোমার যদি এতই প্রবলেম হয় আমার সাথে রিলেশনশিপ কন্টিনিউ করতে তাহলে এক কাজ করো বাদ দাও এসব ব্রেক আপ করে নাও না আমার সাথে কোনো প্রবলেম নেই আমার ব্রেক আপ করে দাও আর আরেকটা কথা তুমি কিন্তু এই মাসে বাসা ভাড়াটি দাও নি এখনও বিশ হাজার টাকা বাকি আছে আর বাড়িওয়ালা কি বলে গেছে জানো বলে গেছে যে সামনের মাস থেকে ভাড়া বিশ হাজার টাকা নয় বরং পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে পঁচিশ হাজার টাকা করেছে আর তাছাড়া আমার কলেজের সেমিস্টার ফি দিতে হবে দুই লক্ষ টাকা যদিও আমি স্যারকে বলে কিছুটা কম করে ফেলতে পারবো তারপরও আমার হাত খরচার জন্য কিছু টাকা লাগবে আমি কিন্তু তোমাকে সব দিতে বলছি না যদি দাও তাহলে মন্দ হবে না মেম তুমি হঠাৎ করে এগুলো কি বলতেছো গত মাসে না বিশ হাজার টাকা ছিল হঠাৎ করে পাঁচ হাজার টাকা কেউ একসাথে বাড়ায় এক দুই হাজার টাকা বাসা ভাড়া বাড়াতে পারে আচ্ছা যাই হোক আমি ম্যানেজ করে নিব কিন্তু দুই লাখ টাকা দেওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব না তুমি তো তোমার স্যারকে বলো না পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে করে দিতে আর তুমি তো জানোই যে আমি মাসে বিশ থেকে বাইশ হাজার টাকা ইনকাম করি মানে আমি জাস্ট মেম বুঝতে পারছি না যে তোমার বিশ টাকা ভাড়াই দিতে পারছে না ইন ফিউচারে ও তোমার কি খেয়াল লাগবে তুমি অযথা ওর উপর ভরসা করে তোমার লাইফটাকে তুমি রিক্সে ফেলছো আর আমি এটাও বুঝতে পারছি না তোমার ফ্যামিলি কি দেখে মানে কি দেখে মানে তোমাদের বিয়েতে রাজি হচ্ছে আমি জাস্ট না বুঝতে পারছি না আর কদিন পর যে ও তোমার সাথে সম্পর্কে টিকিয়ে রাখবে তারও বা কি গ্যারান্টি আছে স্যার আপনি এভাবে বলবেন না আমি মেমকে সব সময় চেষ্টা করেছি সম্পূর্ণ খুশি রাখার কিন্তু এই বাদ দিবে এসব তুমি স্যারের সামনে নাটক করা বন্ধ করো এখন অন্তত আমাদেরকে একটু পড়তে দাও ঠিক ঠিক আছে মেম আমি চলে যাচ্ছি चलो আরে বেবি কোথায় ছিলে এখন আমি সে কখন থেকে তোমার জন্য ওয়েট করছি বাই দা বে এ ছেলে কে আরে তুমি কে আর এখানে কি করছো মিম কে ও আরে আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড তুমি না আমাকে বাসে আসতে বললে আমি সে দুই ঘন্টা আগে বাসে আসছি এসে দেখি তুমি নাই তখন থেকে অপেক্ষা করছি আর তুমি এখন এসেছো তোমার সাথে এই ছেলে কে ওকে তো চিনতে পারছি না কত মিথ্যে কথা বলছে এই ছেলেটা আরে আমি তো ওকে চিনেই না আরে আমার বাসায় ঢুকলো কি করে আরে তুমি তো নিজে আমাকে বাসায় আসতে বলছো আর এখন জিজ্ঞেস করছো আমি কেন এসেছি মেম সত্যি করে বলো ওকে আরে আমি সত্যি করে বলছি আমি ওকে চিনি না আর এ কিভাবে আমার ঘরে আসলো আমি সেটাও জানি না এই কোথাও আপনি চুরি করতে আসেননি তো আপনি তার মানে এখানে না বলে ঢুকেছেন চুরি করার জন্য দাঁড়ান আমি এখনই পুলিশে কল করছি ও আচ্ছা তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ড কে পুলিশে দিবে তুই ওর বয়ফ্রেন্ড তুই যদি ওর বয়ফ্রেন্ড হোস তাহলে আমি কি মিম কি হচ্ছে কি এসব একবার জয় এসে বলছে ও তোমার বয়ফ্রেন্ড একবার ও বলছে তোমার বয়ফ্রেন্ড আসলে বাসাটা হচ্ছে নাকি জয় এ জয়টা আবার কি তুই একটা মেয়ে হয়ে কয়টা বয়ফ্রেন্ড চালাচ্ছ কখনো জয় কখনো কখনো আবার আমি আমি তো এসবের কিছুই বুঝতেছি না কি হচ্ছে এসব মিম তার মানে তুমি কি আমাকে ধোকা দিচ্ছ আরে না আমি তোমাকে ধোকা কেন দিব তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না 
আরে বাবা আমি যদি তোমাকে ধোকায় দিতাম তাহলে আমি কেন তোমাকে জয়ের কথা বলতাম আমি তো তোমাকে জয়ের কথা বলেই দিয়েছি তাই না এই শোন ও আমাকে ধোকা দিচ্ছে না ও আমাকে যা বলছে সত্যি বলছে আর ওর যদি মিথ্যা বলার হতো তাহলে কখনোই বলতো না জয়ের সাথে রিলেশন ছিল দেখ ভালোই ভালো বলছি কিন্তু চলে যা তাহলে পুলিশের ডেকে তোকে পুলিশে ধরে দেবো আর পুলিশের মার যখন তোর গায়ের উপরে পড়বে না তখন তুই সব কিছু বুঝতে পারবি আরে ও তো নিজে আমাকে ওর বাসায় রেখেছে আর তুমি বুঝো না একটা গার্লফ্রেন্ড ফাঁকা বাসায় তার বয়ফ্রেন্ডকে কি জন্য ডাকে আর আমাকে ওর বাসায় ডাকছে দেখি তো আমি আসছি তাই না দেখ তোর অনেক হয়েছে তুই জানিস না আমি কে মেম আসলে ওই যে নাও এসে গেছে আরেকজন বলেন ভাই হ্যাঁ আপনার কি সমস্যা কিছু না আমি আসলে জানতে এসেছিলাম মিম এই এই ছেলেকে আরে জয় আমি তো নিজেই জানি না একে আর আমার বাসায় কি করছে ওহো তুমি জানো না আচ্ছা তুই কে ভাই আমি ওর বয়ফ্রেন্ড তুমি কে ভাই বয়ফ্রেন্ড ঠিকই ঠিকই আছে মিম আসলে আমার মামার মাথা পুরো গরম হয়ে যাচ্ছে কি হচ্ছে কি বলতে সব একবার ও বলছে তোমার বয়ফ্রেন্ড একবার ও বলছে তোমার বয়ফ্রেন্ড তাহলে আমি কি ধুতরা ফুল মানে জাস্ট আমি বুঝতে পারছেন চলছে কি এখানে আমার না আগেই বোঝা উচিত ছিল যে তুমি শুধুমাত্র আমাকে টাকার জন্য ভালোবেসেছো আর এই যে এই যে তোমার সত্যিকারে ভালোবাসা যাকে তুমি ছেড়ে দিয়েছো একজন টেম্পু চালক বলে হ্যাঁ আর আমার কাছে এসেছো আমি 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 না জাস্ট বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে কি তুমি তোমার সত্যিকারে ভালোবাসাকে যদি এইভাবে ধোকা দিতে পারো তাহলে আমি কি আমি তো কিছুই না যাক ভালো হয়েছে আমার অবশ্য কোনো সমস্যা ছিল না আমারও অনেক দিন থেকেই কোনো গার্লফ্রেন্ড ওলফ্রেন্ড ছিল তাই ভাবলাম যে তোমার সাথে টাইম পাসটা করি আমার যা মজা নেওয়ার তোমার কাছ থেকে আমি তো নিয়েই নিয়েছি সব মজা নেওয়া আমার এখন শেষ তোমাকে আমার দরকার নেই আর যে বিয়ে টিয়ে না আমি তোমাকে করছি না কারণ তোমাদের মতো মেয়েকে আমার খুব ভালো মতো জানা আছে আমি জাস্ট ভাবতে পারছি না দেখ তোমার মতো একটা মেয়ের সাথে আমি কীভাবে এতদিন রিলেশন ছিলাম আমি ভেবেছিলাম তুমি শুধুমাত্র আমাকে ভালোবাসো আমাকে ভালোবাসার কারণ তুমি ওকে ছেড়ে দিয়েছো কিন্তু না এখন তো দেখছি এক দুই তিন না জানি আশেপাশে আর কতগুলো বয়ফ্রেন্ড আছে তোমার তোমার মতো মেয়ের সাথে বিয়ে তো দূরের কথা আমি কোনো সম্পর্কই রাখতে চাই না ভালো কিছুদিন আগে তুমি আমার কথা তোমার ফ্যামিলিকে জানালে তারা আমাকে নিয়ে কত খুশি ছিল তারা জানতো আমি টম টম চালাই অটো চালাই যাই হোক তারা কিন্তু আমাকে নিয়ে খুশি ছিল তাদের কোনো অবজেকশন ছিল না আমাকে নিয়ে আমিও জানতাম যে তুমি আমাকে নিয়ে খুশি আছো তাই না আমি যখন তোমাকে প্রপোজ করেছিলাম তোমাকে সব কিছু ক্লিয়ার করলাম তুমি কত সুন্দর নাটক করলো তখন যে হ্যাঁ তুমি আমার সাথেই হ্যাপি আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে তুমি জানতে যে আমি মাসে কত টাকা ইনকাম করি আমি যত টাকা ইনকাম করতাম আমি ফ্যামিলিকে অল্প কিছু দিয়ে তোমাকে খুশি রাখার চেষ্টা করেছি তুমি যখন যা চেয়েছো মুভি দেখতে যাবা ঘুরতে যাবা আমি আমার অটোতে করে তোমাকে ঘুরিয়েছি তুমি না কত সুন্দর স্মাইল করতে তখন তখন কত সুন্দর রিয়াক্ট করতেছে তোমার কত ভালো লাগতেছে আমি ভাবতাম তুমি ওনার সত্যিই হ্যাপি কিন্তু ভিতরে ভিতরে তুমি যে আমার টাকাগুলো চুষতেছিলে এই জিনিসটা আমি জানতাম না তুমি তো জানতে যে আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি আমি যখন আমার মাকে তোমার কথা জানালাম না আমার মা বলেছিল যে এত বড় লোকের মেয়ে তোর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে আমি বলেছি মা ওই রকম মেয়ে না ও ভালো মেয়ে ও আমাকে সব কিছু জেনে শুনে আমার সাথে রিলেশনে আগিয়েছে আমার মা যখন এগুলো বললো আমি আমার মাকে বললাম না মা ও অনেক ভালো মেয়ে ও সব কিছু জেনে শুনে আমার সাথে রিলেশনে এগিয়েছে কিন্তু না আমার মায়ের কথাটাই ঠিক ছিল তুমি আসলে একটা লোভী আসল জিনিসটা কি জানো তোমাদের মতো মানুষের না রূপ কখনো বদলাবে না তোমরা আসলে গরিব মানুষকে ময়লার মতো করে দেখো তোমার জন্য আমি এত কিছু করেছি আর তুমি কি করলে তুমি ওর বাইক দেখে ওর টাকা দেখে চলে গেলে ওর কাছে তাই আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমার বন্ধু ও ওর সাথে প্ল্যান করে তোমাকে ফাঁসায় আমি আচ্ছা একটা জিনিস কি জানো তুমি যে ছেলেটার সাথে ঘুরতেছো ও কি বিবাহিত তুমি কি না জানো কি ও বিবাহিত অ্যালেক্স তুমি তো আমাকে কখনো বলো না যে তুমি ম্যারেজ এই দেখো তোমাকে না এটা আমার বলার প্রয়োজন মনে করি না তাছাড়া এটা আমার একটা খুবই বলতে পারো এক নারীতে আমি আসক্ত না হাজার নারীর ছোঁয়া পেলেই আমার বেশি ভালো লাগে তাই আমি ভেবেছিলাম তোমাকে না বলাটা আমার জন্য বেটার হ্যাঁ হ্যাঁ একটা জিনিস তো জানো নিজের টাকা টম টম কিনেছি ভেবেছিলাম একটা বিজনেস দিব তোমাকে নিয়ে খুশি থাকবো কিন্তু না তুমি সেটা করলে না আরে তোমার ফ্যামিলি যখন আমাকে মেনে নিয়েছিল আমি ভেবেছিলাম যে তোমার ফ্যামিলি কত সুন্দর ভালো চিন্তা ভাবনা রাখে কিন্তু তাদের মেয়ে এইরকম আমি কল্পনা করতে পারিনি যাই হোক তোমার কারণে অ্যাটলিস্ট আমি একটা শিক্ষা পেয়েছি যে আমি মেহনত করতে শিখেছি তুমি আমার লাইফে না আসলে আমি রাস্তা রাস্তা ঘুরতাম আমি চাকরির জন্য ঘুরতাম কিন্তু তোমার কারণে আজকে আমার কাছে দুইটা টম টম আছে নিজের টাকায় বিজনেস করবো একটা সময় দেখো যে তোমার সামনে আমি তোমার এই বয়ফ্রেন্ডের থেকে ভালো পজিশনে গিয়ে দাঁড়াবো আর আমি আমার মাকে নিয়ে ভালোভাবে থাকবো আমার মা আমার
ম্যাডাম আপনি দয়া করে আমাকে মাফ করে দিন আমার না যোগ্যতা নেই আপনার সাথে থাকার আপনি বরং কোনো টাকাওয়ালা লোককে খুঁজে নিন বন্ধু